शबधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्रीराधा कृष्ण पाद सहगन ललिता श्री विशाखा चमं विष्णु कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमाते भक्ति वेदात स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्य बाधी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शादी गौर भक्त बृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मुखम करति बाचल पंगुल गायत गिरी जत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधव श्री गुरु दिन तारिण श्री चैतन्य ईश्वर हरिओ तत्मार परमारध गुरुदेव श्रील जय पदक स्वामी गुरु महाराज इस्कन प्रतिष्ठा आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गौरी आचार्य वर्ग एवं गोस्वामी वर्गे रतुल चरण कमले प्रणति ज्ञापन कर संगे जरा आज के जुमे एवं लाइव उपस्थित हो सकल पूजन मे प्रभु चरणे प्रणति ज्ञापन कर टेक्निकल इश्यू सल्व करते क्लस दो क्लस मिस करते इंगलिस क्लस आज के देव बोले अनाउंस कर प्रब्लेम मिस होना छा थे शुरू कर सबा चैतन्य चरित अमृत बेर कर चैतन्य चरित अमृत
বাইরে তুষারপাত বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে महाप्रभु तरह कोलहपुर लक्षी देवी विग्रह दर्शन कर भगवती दर्शन करें महालक्ष्मी देवी पद्मासने बस अपूर्व ओखने एक भोजनल मान मंदिर प्रसाद पे हेभी प्रसाद पे दिन एक बारे की मान পোলাও রান্না করেছে কিরকম যেন একটা মহালক্ষ্মী একটু টক টক ইমলি টাইপের ভেজিটেবল দেওয়া ছিল সবজি দিয়েছে নারিকেলের চাটনি আমি ভুলেনি আজ থেকে পাঁচ বছর আগে গিয়েছি তারপরে একটা টমেটো সরি ধনে পাতার চাটনি দিয়েছে অসাধারণ লেগেছে এই কোলাপুরে এটা পান্ডারপুর থেকে এরপরে ভগবান ধীরে ধীরে পান্ডারপুরে যাবে পান্ডারপুরে আগে পরে राज्य छर उत्तरे सतारा पूर्वे और दक्षिण बेलग्राम पश्चिम रत्नगिरि एखने उड़ना नामक एक नदी आलापुर पूर्वे প্রায় দুশো পঞ্চাশটি মন্দির ছিল তার মধ্যে ছটি মন্দির বিখ্যাত প্রথমটা হলো অম্বাই মহালক্ষী লক্ষ্মী মন্দির বিঠোবা মন্দির তেম্বালাই মন্দির মহাকালী মন্দির ফিরাঙ্গাই বা পত্তঙ্গিরা মন্দির আর লাস্ট হলো ইয়াল্লামা মন্দির কোলাপুরের কোলাপুরের অবস্থানটা সম্পর্কে বলেছে দেখুন এই যত জায়গায় আছে লীলা বেশি বলতে পারে না কেন আমি বলছি না রাধা কৃষ্ণের যে লীলা এত লীলা কোন বিগ্রহ কোন মন্দিরে এত লীলা নেই বৃন্দাবনে আপনি আসবেন এক মাস থাকেন ছয় মাস থাকেন লীলা বলে শেষ করা যাবে আর অন্য অন্য জায়গায় জাস্ট এইটা এই মন্দির মা এখানে প্রকট হয়েছে এই লীলা করেছে একটা দুটো কিন্তু কৃষ্ণ হচ্ছে অনন্ত এর জন্য অনন্ত ভগবানের অনন্ত লীলা তারপরে প্রভু এইখানে এই যে বলা হয়েছে যে কি চোর পার্বতী এটার অর্থটা এখানে লাঙ্গল গণেশ দর্শন করে চোর পার্বতী দর্শন করেছে এখানে কি হয়েছে এই কি বলে পার্বতী দেবী একবার এই শিবের জন্য চুরি করে খাবার আনতে গিয়েছে এর জন্য তার নাম হচ্ছে সোর পার্বতী ওই মন্দির আছে ওখানে তথা হইতে পাণ্ডর পরে আইলা গৌর চন্দ্র বিঠল ঠাকুর দেখি পাইলা আনন্দ সেখান থেকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু পাণ্ডুরপুরে যান এবং সেখানে বিট্টল ঠাকুর দর্শন করে মহা আনন্দিত হন তাৎপর্য পাণ্ডুরপুর শহর মহারাষ্ট্র প্রদেশের সোলাপুর জেলায় জেলায় ভীমা নদীর তীরে অবস্থিত এখানে বিট্টল বা বিঠোবা দেব নামক নারায়ণ বিগ্রহ রয়েছে কথিত আছে যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন পাণ্ডুরপুরে আসেন তখন সেখানে তিনি তুকারামকে দীক্ষা দেন 
এই তুকারাম আচার্য মহারাষ্ট্র জেলায় অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং তিনি পশ্চিম ভারতে সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করেন তুকারামের সংকীর্তন দল মুম্বাইয়ে এখনো খুব প্রসিদ্ধ তার রচিত গ্রন্থের নাম অভঙ্গ তার সংকীর্তনের দলটি গৌরীয় বৈষ্ণব সংকীর্তন দলের মতো কেননা তার দলেও মৃদঙ্গ এবং করতাল সহকারে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা হয় এই পাণ্ডারপুরে আপনারা যাবেন অপূর্ব লোক আমাদের মন্দিরে ওয়ান মিনিট বিশাখা মাতে জি বিশাখা মাতে জি হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম আমি ইন্ডিয়ান টাইম IST 10 o'clock, so you can check your time and come to the Zoom. <coughs> okay, bro. Okay. Thank you. <coughs> so, this is what the Mahaprabhu is saying. 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 So, Mahaprabhu is saying that the Mahaprabhu is saying that the Mahaprabhu is saying. পান্ডারপুর শহরটি মহারাষ্ট্র প্রদেশের সোলাপুর জেলার ভীমা নদীর তীরে অবস্থিত এখানে চন্দ্রভাগা নদী আছে এখনো সেই নদী আছে এখানে চার সম্প্রদায়ের চারও আচার্য এখানে গিয়েছেন চৈতন্য মহাপ্রভু গিয়েছেন রামানুচারি গিয়েছেন মাধ্যবাচারি গিয়েছেন নিম্বার্কাচারি গিয়েছেন চারো জনে গিয়েছেন ভগবান কৃষ্ণ পর্যন্ত গিয়েছেন রুক্মিণী গিয়েছেন এখানকার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ আচার্য হচ্ছেন কে তুকারাম এত বড় ভক্ত ছিল যার জন্য স্বয়ং বৈকুণ্ঠ লোকের থেকে রক্ত এসেছে বৌরে বলছে চলো সশরীরে সে ভগবান নাম চলে গেছে বউ বলছে ভেড়ার পাল গুলো কে দেখবে আমি এখনো যাব না তুমি যাও তুকারাম বলে হারে পাগলি এই জগৎ সংসারে পড়ে দেখ তুকারাম বউকে ফেলে দিয়ে বৈকুণ্ঠ ধামে চলে গেছে সেই রথে করে কত বড় ভক্ত এই তুকারাম ছিল সে মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা হওয়ার পরই সে পাগল পান এর জন্য মহারাষ্ট্রের সব ভক্ত রয়েছে তুকারামের পাগল তুকারামের পাগল এর জন্য মহারাষ্ট্রের ভক্তরা সবসময় জন্য কি করে নাম সংকীর্তন করতে দেখে যদি ওরা হরে কৃষ্ণ করে না ওনাদের লোকাল গান গায় মানে ভগবানের পান্ডুরঙ্গা বিঠালা এই গান যাওয়া বিঠালা 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 পান্ডুরঙ্গা বিঠালা না বিঠল মানে কি বিঠল মানে বিঠল ছিল পুন্ডরিক নামে এক ভক্ত ছিল ভগবান কি করেছে এই বিঠল এই পুন্ডরিকের সঙ্গে খেলা করতে যেত প্রতিদিন ওখানে বুঝতে পেরেছেন এই মহারাষ্ট্রে একদিন পুন্ডরিক খেলতে আর আসেনি ভগবান কৃষ্ণ চিন্তা করলো কি ব্যাপার আজকে পুন্ডরিক আসেনি এত ভালো ছেলে ভগবান দেখতে গেছে বন্ধুর বাড়িতে কি ব্যাপার পুন্ডরিক তুমি আজকে খেলতে আসলে না বলছো বন্ধু কিভাবে খেলবো আমার মার জ্বর হয়েছে এর জন্য মায়ের সেবা বাদ দিনই কিভাবে যায় আমার তো বাবা নেই 
মাকে দেখার আমি একমাত্র তখন বলছে আমি কৃষ্ণ বলছে চলো আগে একটু খেলা করে আসো বলছে না বলছে না আমি কি বলে আমি যাব না বলছে না তাহলে আমি ওয়েট করবো তোমার জন্য তখন ও একটা ইটের উপর গ্রামের ছেলে না আমরা আমরা তো চেয়ার টেবিল ইউজ করি গ্রামে তো আমরা ইট মেট উপর ওটা ইটের উপরে বসেছিল ইটটা মায়ের সেবা করতে করতে পট্টি লাগাতে ছিল কপালে মায়ের জ্বর হয়েছে ওই ইটটা পিছনে এরকম সুরে মারছে এটার উপরে বসো এটার উপরে দাঁড়াও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইটের উপরই এরকম কমরে হাত দিয়ে এইরকম কমরে হাত দিয়ে মানুষ দাঁড়াই থাকলে কি বলে এরকম দাঁড়ায় না আর মিনিমত কমরে হাত দিয়ে দাঁড়ায় রয়েছে রাত হয়ে গেছে ভোর হয়ে গেছে ও সেবাই করে যাচ্ছে মায়ের পিছনের দেখেনি যে ভগবান দাঁড়িয়েছে সকাল হয়ে গেছে বলছে বন্ধু তুমি এখনো দাঁড়িয়ে আছো বলছে পন্ডরী আমার জীবনে আমি জন্মের পর মাকে দেখ সেবা করিনি জেলের মধ্যে ফেলে দিয়ে আমি চলে গেছি কি গোকুলে তাই তোমার মাতৃ সেবা দেখে আমার এত ভালো লেগেছে জগতে তোমার নাম খুব প্রসিদ্ধ হবে তখন এই পুণ্ডরিককে ভগবান তার স্বরূপ দর্শন করায় তখন পুণ্ডরিককে বলছে পুণ্ডরিক তুমি আমার কাছে যে বর চাইবে আজকে তোমার মাতৃ সেবা আমি এত প্রসন্ন হয়েছি যা চাইবে তুমি তাই দেবে তখন বলছে প্রভু যদি তুমি আমাকে কিছু দাও তাহলে একটাই দাও তোমার আর আমার বন্ধুত্বের সাক্ষ্য হিসেবে তোমার এই স্বরূপ জগতে তুমি প্রকাশ করো যাতে মানুষ বুঝতে পারে ভগবান তার সক্ষতা রক্ষা করার জন্য বন্ধুর জন্য রাত ভর পর্যন্ত জেগে দাঁড়িয়ে থাকে তো ভগবান বললেন তথাস্তু তাই হবে বলছে আমি এই রূপ আর সরাব না এই রূপই এখানে দাঁড়িয়ে গেল ওই ভগবান ওই রূপই দাঁড়িয়ে গেছে এরকম কমরের মধ্যে হাত দিয়ে এখনো সেই বিগ্রহ ওখানে আছে সেই বিগ্রহ বুঝতে পেরেছে আমার জীবনে তিনবার দেখার সৌযোগ হয়েছে এখান থেকে কি বলে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে আমাদের লোকনাথ মহারাজের জন্ম হয়েছে এর জন্য আমরা ইসকনে বলি যে কি তুকারামের অবিকল প্রতিবিম্ব আর একজন হচ্ছেন আমাদের লোকনাথ মহারাজ তারও গান লোকনাথ মহারাজ তার মাকে খুব ভালোবাসে এর জন্য মহারাষ্ট্রের ভক্তরা মানে মহারাষ্ট্রের লোক সবাই তার মাকে খুব ভালোবাসে খুব ভালোবাসে কারণ পুন্ডরিক তার মায়ের ভালোবাসার জন্য ভগবত মানে কি দর্শন পেয়ে গেছে সেবা এর জন্য তার মাতৃভক্তি চন্দ্রভাগা নদীর তারে এখনো সেই বিগ্রহ আছে একবার কি করেছে এক নাস্তিক সে শুনেছে এইখানকার বিগ্রহ নাকি জ্যান্ত বিগ্রহ তোর বিশ্বাস হয়নি পাথরের বিগ্রহ এটা কিভাবে জ্যান্ত হবে সব ভক্তরা বলছেন না এটা স্বয়ম্ভু স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছে বিঠল তোর বিশ্বাস হয়নি ও কি করেছে ওই সবাই বললো দেখো 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 তো তো কি করেছে অশ্রদ্ধা নিয়ে দেখতে গেছে পৃথিবীতে একই মন্দির যেখানে স্বয়ং ভগবানের চরণ স্পর্শ করতে দেয় ডাইরেক্ট এর জন্য ওই মন্দিরে গেলে পরে একবারে ডাইরেক্ট ভগবানের সঙ্গে আলিঙ্গন করতে দেবে চরণ সইতে দেবে একটাই মন্দির যে এই পৃথিবীতে আছে সব দর্শনার্থীতে যেরকম তিরুপতি বালাজিতে দূর থেকে দর্শন হয় ওখানে ডাইরেক্ট একবারে চরণের সামনে নিয়ে আপনি চরণে হাত লাগাবেন মাথা লাগাবেন তারপরে সরিয়ে দেবেন একবারে ভিতরে নিয়ে যাবেন তো ওরেও কি করেছে ওনাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিস ও চিন্তা করছে এটা সবাই বল এটা জ্যান্ত বিগ্রহ তো কি করেছে যে পায়ে প্রণাম করতে গেছে বিদ্যাঙ্গুল দিয়ে পায়ের উপরে পাতার উপরে চাপ দিয়ে দেখছে এটা কি পাথর নাকি মানুষ হলে তো মাংস হলে ডাবে যেই ও আঙুল দিয়ে চাপ দিছে সঙ্গে সঙ্গে পাথর ডেবে গেছে ওর আঙুলের সাপ পড়ে গেছে ও তো দেখে ও তখন বিশ্বাস মারছে তো বিগ্রত সাক্ষাৎ এতে স্বয়ং ভগবান ওইখানে অজ্ঞানে ভরছে এখনো সেই চরণের সাপ আছে বিঠলার চরণের সাপ আছে আপনাদের দেখাচ্ছি দেখুন
আপনার দেখাচ্ছিগ্রহ কত সুন্দর বিচ্ছালার বিগ্রহ হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম প্রণাম হ্যাঁ পড়তে থাকুন মা আপনি পড়ুন সরি আবার একটু ইয়েটা তাৎপর্য টা পড়ুন শহর মহারাষ্ট্র প্রদেশের সোল্লাপুর জেলার ভীমা নদীর তীরে অবস্থিত এখানে বিঠল বা বিচবাদের নামক নারায়ণ বিগ্রহ রয়েছে কথিত আছে যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন পাণ্ডুরপুরে আসেন তখন সেখানে তিনি তুকারামকে দীক্ষা দেন এই তুকারাম আচার্য মহারাষ্ট্র জেলার অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং তিনি পশ্চিম ভারতে সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করেন তুকারামের সংকীর্তন দল মুম্বাইতে এখনো খুবই প্রসিদ্ধ তার রচিত গ্রন্থের নাম অভঙ্গ তার সংকীর্তনের দল ঠিক গৌরীয় বৈষ্ণব সংকীর্তন দলের মতো কেননা তার দলেও মৃদঙ্গ এবং করতাল সহকারে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা হয় মহাপ্রভু প্রেমাবেশে বহু নৃত্য কীর্তন করলেন এবং সেখানে এক বিপ্র তাকে তাই গৃহে নিমন্ত্রণ করলেন শ্লোক দুইশো চুরাশি থেকে দুইশো পঁচাশি বহুত আদরে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল ভিক্ষা করি তথা এক শুভ বার্তা পাইল মাধবপুরীর শিষ্য ত্রিরঙ্গপুরী নাম 
সেই গ্রামে বিপ্রগৃহে করেন অবিশ্রাম শ্লোকার্থ সেই ব্রাহ্মণ বহু যত্ন করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করালেন ভিক্ষা করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেখানে একটি অত্যন্ত শুভ সংবাদ পেলেন শ্রী রঙ্গপুরী নামক মাধব ভিক্ষা মানে আমি আগে বলেছি ভিক্ষা মানে ভিক্ষা মানে কি ওনাকে প্রসাদ পাইছে ভিক্ষা মানে ওনাকে প্রসাদ পাইয়েছে বিপ্রগৃহে বসিয়ে আছেন দেখিলা তাহারে শ্লোকার্থ সেই সংবাদ পেয়ে শ্রী চৈতন্য মহাবু তথ্যনাত সেই ব্রাহ্মণের গৃহে শ্রী রঙ্গপুরীকে দর্শন করতে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে দেখলেন যে তিনি বসে রয়েছে শ্লোক দুশো সাতাশি প্রেমাবেশ করে তারে দণ্ড পরনা অশ্রুপুল কম্প সর্বাঙ্গে পরে ঘা শ্লোকার্থ শ্রী রঙ্গ শ্রী রঙ্গপুরীকে দর্শন করা মাত্র প্রেমাবিষ্ট হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে দণ্ডবত প্রণতি নিবেদন করলেন এবং ভগবানের বাম পায় দেখুন অপূর্ব সুন্দর রূপ দর্শন করুন এই বিচ্ছল নাথের আজকের শৃঙ্গার আজকের শৃঙ্গার আমি প্রত্যেক দিন এই বিগ্রহ দর্শন করি বলো বিঠল ভগবান কত অপূর্ব সুন্দর না তিরুপতি বালাজির মতো ভিড় হয় লাখ লাখ লোক দেখতে যায় বিগ্রহ হ্যাঁ কৃষ্ণ প্রভু সবচেয়ে আশ্চর্য কথা হচ্ছে সরাসরি যে দর্শন করতে দেয় স্পর্শ করতে দেয়াদশী আপনার ওটা হচ্ছে কি বলে বৈষ্ণব একাদশী ওদের ওখানে বলে সেখানে বিশাল মেলা হয় মিনিমাম কি বলে পঞ্চাশ লক্ষ লোক হয় আমরা বিকেল চারটার সময় দাঁড়িয়েছি লাইনে পরের দিন সকাল ছয়টায় দর্শন পেয়েছি সারা রাত দাঁড়িয়েছিলাম এত লোক এত লোক লোকনাথ মারা যে বেশ পূজায় গিয়েছিলাম মানে লোকে লোকে অরণ এই বিগ্রহধর এর আগে আমি যখন আর একবার গিয়েছি তখন তিন ঘন্টার মধ্যে দর্শন করতে পেরেছি এই বিচ্ছল না স্বয়ং বিগ্রহ এখনো ভগবান ওখানকার ভক্তরা সবাই কীর্তন করতে থাকে সব মহারাষ্ট্রের ভক্তরা কীর্তন করতে থাকে ওই গানটা গায় বিঠলা বিঠলা পাণ্ডুরঙ্গা বিঠলা এই জন্য মহারাষ্ট্রে গেলে এই এর সঙ্গে হচ্ছে ই আছে আপনার লক্ষ্মী দেবী রুক্মিণী দেবীকে দর্শন করো খুব 
কত সুন্দর অপূর্ব হ্যাঁ না রুক্মিণী বিচ্ছ রুক্মিণী বিচ্ছ অপূর্ব সুন্দর পড়ুন श्रीरंगस्मृत हईल श्रीरंग पुरी रमन उठ श्रीपाद बलि बलिला बचन শ্লোকার্থ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এই প্রেমাবিষ্ট অবস্থা দেখে শ্রী রঙ্গপুরী অত্যন্ত বিস্মিত হলেন এবং তার কাছে গিয়ে তাকে মাটি থেকে উঠতে বললেন চৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হয়ে শ্রী রঙ্গপুরী অত্যন্ত বিস্মিত হল এবং তার কাছে গিয়ে তাকে মাটি থেকে উঠতে বললেন কারণ কি তাকে রঙ্গপুরীকে দেখে প্রণাম করেছেন কেন এই রঙ্গপুরী হচ্ছেন কার ঈশ্বর পরিপাদের শিষ্য হ্যাঁ না এর জন্য তা সে হচ্ছে গুরু তুল্য তাই তাকে প্রণাম করেছেন সম্বন্ধ তাহা বিনা অন্যত্র নাহি এই প্রেমে প্রেমার গন্ধ শ্লোকার্থ শ্রী রঙ্গপুরী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন শ্রীপাদ আপনি নিশ্চয়ই আমার গুরুদেব শ্রী মানব মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে সম্পর্কিত তা না হলে এই ধরনের ভগবত প্রেম তো অন্য কোথাও দেখা যায় না তো রঙ্গপুরী কি বললেন শ্রীপাদ আপনি নিশ্চয়ই আমার গুরুদেব তাহলে রঙ্গপুরী হচ্ছে কার আহ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য আমার গুরুদেব মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে সম্পর্কিত তা না হলে এই ধরনের ভগবত প্রেম তো কোথাও দেখা যায় না কারণ কি এরকম দণ্ডব প্রণাম করা প্রেমাশ্রু আসা কম্পন আসা এগুলো একমাত্র গৌরীয় সম্প্রদায় দেখা যায় অন্য সম্প্রদায় দণ্ডব প্রণাম করে না এভাবে করে যে মহাপ্রভু যেভাবে দণ্ডব দিয়েছেন এবং তার মধ্যে প্রেম সের কম্প অশ্রু এগুলো অনেক সম্প্রদায় দেয় যেরকম আমরা শ্রী সম্প্রদায় দেখি তারাও দণ্ডব প্রণাম দেয় কিন্তু তাদের মধ্যে কান্না তারা হচ্ছে ভয় ভীত ভীত সস্ত ভগবানকে বড় মেনে তারা প্রণাম আদি দেয় তারপরে মন্তব্য করেছেন মাধ সম্প্রদায় মাধাচার্য থেকে শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতি তীর্থ পর্যন্ত একলা শ্রীকৃষ্ণের পূজা প্রচলিত ছিল শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী থেকে জগতে ঐক্যান্তিক শ্রী রাধা माधवेंद्रपुर संगे सम्बन्ध जुक्त ना हम एक प्रकार भगवत प्रेम लाभ कर सम्भव नीरंगी শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন শ্রীপাদ আপনি নিশ্চয়ই আমার গুরুদেব শ্রী মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে সরি তাৎপর্য ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন মাধ্য সম্প্রদায় মাধ্যবাচার্য থেকে শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতি তীর্থ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের একলা শ্রীকৃষ্ণের পূজা প্রচলিত ছিল মাধ্য সম্প্রদায়ে শ্রীপাদ লক্ষ্মী প্রতি পর্যন্ত তারা শুধু কি করত শুধু কৃষ্ণের পূজা করত রাধারানী কি পূজা করত না সঙ্গে কিন্তু মাধবেন্দ্রপুরী এই জগতে ঐকান্তিক রাধা দাস্য মূলে বিপ্রলম্বময়ী কৃষ্ণ প্রেম 
অবতীর্ণ হয়েছেন কেননা ভক্তি কল্পতর দেহ প্রথম অঙ্কর মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত না হলে এই প্রকার ভগবত প্রেম লাভ করা সম্ভব নয় তার মানে মাধবেন্দ্রপুরী এই জগতে প্রথমে রাধা কৃষ্ণের যুগল বিগ্রের পূজা স্টার্ট করেছে এর আগে তীর্থ লক্ষ্মীপতি পর্যন্ত শুধুমাত্র কৃষ্ণের পূজা হতো রাধারানীর পূজা হতো না তারপরে শ্রেষ্ঠ পরমহংস পরমহংস ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের কোন রকম চেষ্টা থাকে না তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় সন্তুষ্ট বিধান করতে তৎপর এইভাবে যিনি তার ইন্দ্রিয় সংযত করেছেন ভগবানের শরণাগত হয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত এবং ভগবানের সেবা ব্যতীত যার আর কোন কিছু করণীয় নেই তিনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ পরমহংস পরমহংসের ইন্দ্রিয় সুখভোগের কোন রকম চেষ্টা থাকে না তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের সন্তুষ্টি বিধান করতে তৎপর এইভাবে যিনি তার ইন্দ্রিয় সংযুক্ত করেছেন তাকে বলা হয় গোস্বামী বা গোসাই অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়কে সর্বত্র ভাবে দমন করেছে তার মানে যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সংযম করতে পারেনি তার কখনো গোস্বামী হওয়া যায় না গোস্বামী টাইটেলটা একমাত্র কার গোস্বামী বা গোসাই যে সর্বত্র ভাবে তার ইন্দ্রিয়কে কি করেছে দমন করেছে তাকে গোস্বামী বা গোসাই বলা হয় হম তারপরে ভগবানের সেবায় যুক্ত না হলে ইন্দ্রিয় গুলিকে বশ করা যায় না তাই যথার্থ সদ্গুরু যিনি তার ইন্দ্রিয় গুলিকে পূর্ণরূপে দমন করেছেন তিনি দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘন্টায় ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন তাই তাকে গোসাই বা গোস্বামী বলে সম্বোধন করা যায় বংশানুক্রমে গোস্বামী উপাধি লাভ করা যায় না তা কেবল সদ্গুরুর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় বৃন্দাবনে যেকে উৎসর্গ করেছে তাকেই একমাত্র গোস্বামী বলা যায় কিন্তু যে ব্যক্তি বংশানুকর্মে কি বলে বংশানুকর্মে গোস্বামী লাগিয়ে দিয়েছে তাকে কখনো গোস্বামী বলা যাবে না অনেকে বলেন আমি হচ্ছে কি অমুক চন্দ্র গোস্বামী অনুকূল চন্দ্র গোস্বামী আমি নকুল চন্দ্র গোস্বামী কিসের গোস্বামী বলতে হবে আপনি নকুল চন্দ্র গোদাস আমরা সেসব ইন্দ্রিয়ের দাস আমরা কিসের গোস্বামী আমরা হচ্ছি কোদাস হম এরপরে দেখুন প্রবাদ কি লিখছেন বৃন্দাবনে ছয়জন গোস্বামী ছিলেন রূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামী রঘুনাথ দাস গোস্বামী রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী গোপাল ভট্ট গোস্বামী এবং শ্রীজীব গোস্বামী এদের কেউ বংশানুক্রমে গোস্বামী উপাধি লাভ করেনি বৃন্দাবনের এই সমস্ত গোস্বামীরাই ছিলেন ভগবত ভক্তির সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত আদর্শ সদ্গুরু এবং তাই তাদের বলা হয় গোস্বামী তার মানে এই যে ছয়জন এরা কেউ বংশগত ভাবে গোস্বামী এরা ভগবত ভক্তির সর্বোচ্চ স্তরে ছিল কেন তারা পূর্ণরূপে কৃষ্ণের চিন্তায় কৃষ্ণের সেবায় কৃষ্ণের ভক্তিতে পূর্ণরূপে নিমগ্ন ছিল আর তারাই কি তাদের বলা হতো গোস্বামী তারপরে সকলে বৃন্দাবনে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এদের মাধ্যমে বৃন্দাবনে সমস্ত মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পরবর্তীকালে ওই সকল মন্দিরে পূজার ভার তাদের কয়েকজন গৃহস্থ শিষ্যের উপর ন্যস্ত করা হয় এবং সেই থেকে তারা বংশানুক্রমিক ভাবে গোস্বামী উপাধি ব্যবহার করে আসছে বুঝতে পারলেন এই বৃন্দাবনে আসলে পরেও বিভিন্ন মন্দিরের যারা সেবাই দেখবেন 
তারা গোস্বামী লাগায় নামে কিন্তু তারা কিভাবে লাগায় ওই ধরুন গোস্বামীরা মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে তারা তো আর এই সেবা বোঝায় থাকতো না তারা প্রচারে তো কোন ঘর গৃহস্থীকে দিয়েছে তুমি ঠিক আছে তুমি এই বিগ্রহে পূজা করতে যাচ্ছ এখন তারা দেখছে আমাকে রূপ গোস্বামী দিয়েছে এর জন্য আমার টাইটেলটাও রূপ গোস্বামীর লগে লাগাই দিচ্ছে হ্যাঁ আমিও গোস্বামী লাগাই এর জন্য টাইটেল লাগাইছে কিন্তু গুণে গোস্বামী হতে পারে বুঝতে পারেছে হম তা মানে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যে সদ্গুরু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ধারায় কৃষ্ণ ভগবানিত প্রচার করছেন এবং যা সমস্ত ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ রূপে বসীভূত তিনি কেবল গোস্বামী উপাধিতে অভিহিত হতে পারে দুর্ভাগ্যবশত জাতি গোস্বামীর পন্থা বা বংশানুক্রমিক ভাবে গোস্বামী উপাধি গ্রহণের প্রথা আজও চলে আসছে তাই বর্তমানে মানুষের অজ্ঞানতার ফলে এই উপাধিটির ভ্রান্ত প্রয়োগ হচ্ছে দুঃখ করেছে যে এখনো মানুষ সেই জিনিসটাকে বংশানুক্রমে চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এটা ঠিক না এটা একটা এত বড় উপাধি এটা একমাত্র যোগ্যতা দিয়েই এটা অর্জন করা হয় কিন্তু মানুষ এখনো ওই পরম্পরা কর্মে ওই চালিয়ে যাচ্ছে হম দুশো নব্বই শ্লোকার্থ এই বলে শ্রী রঙ্গপুরী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কে মাটি থেকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করলেন এবং গলাগলি করে দুজনে ক্রন্দন করতে লাগলেন তো রঙ্গপুরী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু উঠিয়ে গলাগলি করে দুজনই ক্রন্দন করতে লাগছেন একজন আর একজনকে যখন প্রণাম করেছে নন্দিতা মাতেজি পড়ন্ত মা দুশো একানব্বই থেকে হরে কৃষ্ণ প্রভু আপনার শ্রী চরণ প্রণাম প্রণাম শ্লোক দুশো একানব্বই ক্ষণে কে আবেশ ছাড়ি দুহার ধৈর্য হইল ঈশ্বর পুরীর সম্বন্ধ গোসাই জানাইল শ্লোকার্থ তার কিছুক্ষণ পরে প্রেমাবিষ্ট অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে তারা দুজন ধৈর্য ধারণ করলেন তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী রঙ্গপুরীকে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে নিজ সম্পর্কের কথা বললেন যখন উনি তো দেখে প্রেমাবিষ্ট কান্নাকাটি করলেন তখন ওটার পরে বললেন যে ঈশ্বরপুরী পাদের সঙ্গে মহাপ্রভুর সম্পর্কটা কি এই শ্লোক গুলো থেকে আমাদের একটা শিক্ষা সেটা কি বৈষ্ণব দর্শন মাত্র আমাদের প্রণাম করা উচিত সম্মান করা উচিত মহাপ্রভু রঙ্গপুরীকে দেখে দণ্ডবত প্রণাম জানিয়েছে কেন কারণ তিনি হচ্ছেন গুরু তুল্য সম্মানী তিনি সিনিয়র বৈষ্ণব এর জন্য এর জন্য কোন বৈষ্ণব দর্শন হলে আমাদের তখন তাদেরকে কি করতে হবে প্রণাম করতে হবে শ্লোকার্থ তারা উভয়েই এক অদ্ভুত প্রেমের বন্যায় প্লাবিত হয়েছিলেন অবশেষে তারা পরস্পরকে যথাযথ শ্রদ্ধা নিবেদন করে কৃষ্ণ কথা আলোচনা করতে বসলেন যখন পরস্পর দুই বৈষ্ণব একসঙ্গে হবে তখন তারা কি করবে কৃষ্ণ কথা আলোচনা করবে এর জন্য আমাদের গীতায় কি শ্লোক গীতায় ভগবান কোন শ্লোক বলছে এই এই সম্বন্ধে সততম কৃত্যন্তুষ্যন্তি রমন্তি পরস্পর এই যে মানে একই চিন্তা চেতনার দুই ব্যক্তি যখন একসঙ্গে হবে তখনই তারা কি করবে 
कृष्ण कथा आलोचना कर बोधायत च परस्परम तुष्यंती च रमंती चारा कृष्ण कथा आलोचना करे एके अपरे तुष्यंती रमंती तुष्टि पुष्टि अर्जन कर कृष्ण कथा आलोचना कृष्ण कथा कहे रि दिन मत गुंगत दिन श्लोकार्थ दिन रत कृष्ण कथा आलोचना कर पांच सात दिन अतिबाहित कर श्लोक दुशो चुरानबई कौतुके पुरी तारे पोछिल जन्म स्थान गोसाई कौतुके कहे नवदीप नवदीप नाम श्लोकार्थ कौतूहलि कौतूहलि हुए श्री रंगपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के तार जन्म स्थान कथा जिज्ञासा कर लें महाप्रभु तक नवदीप कौतूहल रंगपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के तरह जन्म स्थान कथा जिज्ञास कर मानुषर मध्य तरह आचार आचरण अनेकता लोक तरह प्रभाव पड़े है ना देखें बांगलार लोक तर मध्य भोजन रसिक है तुम्हें पाए आरोपी लोक तक बुझे ये तो साउल खाए ना तो बस रुटी खाए तो एर स्थान प्रभाव जीवन पड़े भक्ति भाव सबकि जरा साउथ लोक तर एक देखा जाए सर्वदा लक्ष्मी नारायण प्रति तरह आलदा प्रेम तर प्रेम देखे भावाबेग देखे रंगपुरी जिज्ञेस कर जन्म स्थान क्या श्लोक दुश पचानबई श्री माध पुरी संगे श्री रंग पुरी पूर्वे आसिया तेह नदिया नगरी श्लोकार्थ श्रीपाद माधवेंद्र पुरी संगे श्री रंग पुरी पूर्वे नदिया नगरी समस्त कथा मन पड़े गल माधवेंद्रपुर संगे रंगपुरी बुजते रंगपुरी कार शिष्य माधवेंद्रपुर शिष्य माधवेंद्रपुर शिष्य क्या ईश्वरपुरी तहाप्रभु क्यों ताके प्रणाम कर गुरुतुल्य कारण से गुरु गुरु भाई गुरुतुल्य जगन्नाथ मिश्र घरे भिक्षा जे कर अपूर्व मोचार घंट ताहा जे खाइल श्लोकार्थ जगन्नाथ मिश्र घरे भिक्षा कर मोचार घंट खेल कार कथा चैतन्य महाप्रभु बाबार कथा श्लोक दुश सतान जगन्नाथ ब्राह्मणी तेह महापति रंधनेपुणाता सामनाहि त्रिभुवने पुत्र साम स्नेह करें सन्यासी भोजने श्लोकार्थ रंधने तार मत सुनी पुना त्रिभुवने मेरे रंधने सब समय अत्यंत सुनिपुण होते 
जगन्नाथ मिश्र स्त्री की बोले पत्नी मा सची माता से सन्यासी के मान रंगपुरी के पुत्र स्नेह कर प्रसाद पाइल रंगपुरी मार्ग गल्पे विश्वरूप विश्वरूप जो सन्यास पांडवपुर स्वामी देश भ्रमण करते करते पांडवपुर तीर्थे सिद्धि प्राप्त हन एवं चिन्मय धाम प्रवेश करें माधवेंद्रपुर शिष्य एवं ईश्वरपुरी गुरु भ्राता श्री रंगपुरी मायबादीमण करते करते पांडरपुर तीर्थ सिद्धि प्राप्त हन अर्थात चिन्मय धामे प्रवेश करें माधवेंद्रपुर शिष्य एवं ईश्वरपुर गुरु भ्राता श्री रंगपुरी महाप्रभु साउथ इंडिया मुख्य कारण छो कि भाई भाइये खोज नवा कथाय आ भाई श्लोक तीन सौ प्रभु कहे पूर्वाश्रम जगन्नाथ मिश्र पिता पूर्वाश्रमे सन्यासम मान उन्नी जो ब्रह्मचर्य आश्रम छात्र भाई श्रीरंगपुर द्वारका दर्शन करते चल लें श्लोक तीन शो तीन दिन चारि तथा प्रभु के राखिल ब्राह्मण भीमा नदी भीमा नदी स्नान करल देव के दर्शन करत श्लोक तीन सो चार तब महाप्रभु आईला कृष्ण बेन्ना तीर नाना तीर्थ देखी ताहा देवता मंदिर श्लोकार्थ तरह श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण बेन्ना नदी तीर 
গেলেন এবং সেখানে তিনি নানা তীর্থ এবং বহু মন্দির দর্শন করলেন এরপরে ওখান থেকে তিনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বেন্না নদীর তীরে গেলেন হ্যাঁ তাৎপর্য তাৎপর্য জয় শ্রী প্রভাত কি জয় এই নদীটি কৃষ্ণা নদীর একটি শাখা কথিত আছে যে বিল্লমঙ্গল ঠাকুর এই নদীর তীরে বাস করতেন এই নদীটিকে কখনো কখনো বিনা বেনি সিনা এবং ভীমা বলা হয় শ্লোক তিনশো এগারো ধনুষ তীর্থ দেখি করিলা নির্বিন্দে ঋষ মুখ গিরি আইলা দণ্ড কারণে শ্লোকার্থ শ্লোক তিনশো পাঁচ ব্রাহ্মণ সমাজ সব বৈষ্ণব চরিত বৈষ্ণব সকল পড়ে কৃষ্ণ কর্ণামৃত শ্লোকার্থ সেখানকার ব্রাহ্মণ সমাজের সকলে ছিলেন শুদ্ধ ভক্ত এবং তারা সকলে শ্রী বিল্লমঙ্গল ঠাকুর রচিত কৃষ্ণ কর্ণামৃত পাঠ করতেন তাহলে এই যে এই নদীটি মানে কৃষ্ণ বিন্না বিন্না নদীর তীরে বসেই কি করেছে সেই সেই ইয়ে বিল্লমঙ্গল ঠাকুর তিনি কি করেছেন তিনি সেখানে বসে ভজন করছেন কিছুদিন সেখানে ব্রাহ্মণ সভা সকলে শুদ্ধ ভক্ত এবং তারা সকলে বিল্লমঙ্গল ঠাকুর রচিত কৃষ্ণ কর্ণামৃত পাঠ করতে অ্যাকচুয়ালি কৃষ্ণ কর্ণামৃত ভগবান বিল্লমঙ্গল ঠাকুর ওখানে বসে লাগে কৃষ্ণ কর্ণামৃত তিনি এই বৃন্দাবনে বসেই কি করেছেন রচনা করেছেন হম কৃষ্ণ কর্ণামৃতটা মানে কোন ধরনের গ্রন্থটা এটা হাইথটের গ্রন্থ অনেক মহাপ্রভু ভগবান কৃষ্ণ সম্পর্কে তিনি অনেক মানে গভীরতম তত্ত্ব লিখেছেন তাৎপর্য নাম শুনি বোঝা যায় কৃষ্ণ কর্ণামৃত যে জিনিসগুলো কৃষ্ণের কানে গেলে ভালো লাগবে সেই রাধারানী তত্ত্ব হম এইসব উনি অনেক মানে গভীরতম উন্নত মার্গে গেলে এই গ্রন্থ পরে বোঝা যায় কৃষ্ণ কর্ণামৃত শ্রী বিল্লমঙ্গল ঠাকুর রচিত একশো বারোটি শ্লোক সমন্বিত গীতি গ্রন্থ এই নামে দুই তিনটি ভিন্ন গ্রন্থ এবং বিল্লমঙ্গল ঠাকুরের গ্রন্থের দুটি ভাষ্য পাওয়া যায় শ্রীল কৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রী চৈতন্য দাস গোস্বামী এই গ্রন্থটি টিকা রচনা করেছেন তার মানে এই বিল্লমঙ্গল ঠাকুরের কি বলে কৃষ্ণ কর্ণামৃত গ্রন্থের টিকা দুজনে লিখেছে কৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী আর হচ্ছে চৈতন্য দাস গোস্বামী এরা দুজনে এই টিকা লিখেছেন হম তারপরে শ্লোক তিনশো কৃষ্ণ কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল আগ্রহ করিয়া পুথি লেখায় লইল শ্লোকার্থ কৃষ্ণ কর্ণামৃত শ্রবণ করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মহা আনন্দিত হলেন এবং গভীর আগ্রহে তিনি সেই গ্রন্থটি লিখিয়ে নিলেন তার মানে মহাপ্রভু নিজের হাতে সেই গ্রন্থ কি করেছে লিখে নিয়েছে হম আমরা বুঝতে পারি মহাপ্রভু তিনটা গ্রন্থ তার এই ইয়ের সময় পরিক্রমার সময় এখন পর্যন্ত আমরা জেনেছি একটা হচ্ছে কি কুর্ম পুরাণ দ্বিতীয় হচ্ছে কি ব্রহ্ম সমিতা আর তৃতীয় হচ্ছে কৃষ্ণ কর্ণামৃত এই তিনটা গ্রন্থ শুনেছে আবার হাতে কি করেছে লিখে কপি পেস্ট করে নিয়ে আসছে সমস্যা সে সেই সময় ইয়ে ছিল না ল্যাপটপ ছিল না নাহলে তো ডাউনলোড করে নিয়ে আসছে হ্যাঁ না ল্যাপটপ ছিল না দেখে হাতে ইয়ে করে নিয়ে আসছে হম তাহলে মহাপ্রভু একটা অ্যাপল কম্পিউটার থাকলে মহাপ্রভু সব ডাউনলোড করে নিয়ে আসছে হম বৃন্দাবনে সৌরভী কুঞ্জে এক বাবাজির কাছে আছে ইন্দ্রধন্ম মহারাজ গিয়েছিলেন 
যদি ভগবান আমাদের রাখে এ কন্টিনিউ চলতেই থাকবে দেখা যাক তারপরে যিনি নিরন্তর কৃষ্ণ কর্ণামৃত পাঠ করেন তিনি কৃষ্ণ লীলার সৌন্দর্য এবং মাধুর্য পূর্ণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন শ্লোক তিনশো নয় ব্রহ্ম সংহিতা সরি ব্রহ্ম সংহিতা কর নামৃত দুই পুথি পায়া মহারত্ন প্রায় পাই আইলা সঙ্গে লয়া তার মানে মহাপ্রভু দুটো গ্রন্থ খুব ফেভারিট আমরা এর থেকে বুঝতে পারি সেটা কি ব্রহ্ম সংহিতা আর হচ্ছে এর জন্য আপনার সকালবেলা সবাই একটু ব্রহ্ম সংহিতার দুই চারটা শ্লোক পাঠ করবেন কারণ এটা মহাপ্রভু খুব প্রিয় হম মহারত্ন বলেছে মহাপ্রভু এটা মহারত্ন তুল্য দিত হম শ্লোকার্থ ব্রহ্ম সংহিতা এবং কৃষ্ণ কর্ণামৃত এই দুইটি গ্রন্থকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সবচাইতে দুর্লভ দুটি রত্ন বলে মনে করেছিলেন তাই তিনি সেই দুটি গ্রন্থ তার সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন শ্লোক তিনশো তাপি স্নান করি আইলা মাহিষ্যতিপুরে নানা তীর্থ দেখি তাহা নর্মদার তীরে শ্লোকার্থ তারপর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাপি নদীর তীরে এলেন এবং তাপি নদীতে স্নান করে মাহিষ্যতিপুরে গমন করেন সেখানে অবস্থানকালে তিনি নর্মদা নদীর তীরে বহু তীর্থ দর্শন করেন তাৎপর্য জয়শ্ল প্রভাত কি জয় তাপি নদী বর্তমানে তাপ্তি নামে পরিচিত মধ্য ভারতের মূলতাই গিরি থেকে উদ্ভূত হয়ে সৌরাষ্ট্রের উত্তরাংশে এসে আরব সাগরে পতিত হয়েছে মহাভারতের সহদেবের মাহেশ্বতীপুর মহেশ্বর বিজয়ের বর্ণনা আছে সেখানে বলা হয়েছে তত রত্নান্ন পাদায় পরিম মাহেশ্বতীম যজ তত্র নিলেন রাজ্ঞাস চক্রে যুদ্ধ নর নর সব বহু রত্ন সংগ্রহ করে সহদেব মাহেশ্বতী নগরে গমন করেন এবং সেখানে নীল নামক রাজার সঙ্গে তার যুদ্ধ হয় এই এর উপরে এটা সিনেমাও করেছে বলিউডে এই এই মাহেশ্বতী নগরে একটা সিনেমা আছে আমি দেখলাম ওরা ফেসবুকে অ্যাড দেয় তো তখন আমি ওই নামটা শুনে মনে পড়েছে যে এই মাহেশ্বতী নদী তো আমাদের শাস্ত্র উল্লেখ আছে মহাপ্রভু চেনে চেনে তাপি নদী বর্তমানে তাপ্তি নামে পরিচিত মধ্য ভারতের মুলতাইগিরি থেকে উদ্ভূত হয়ে সৌরাষ্ট্রের উত্তরাংশে সৌরাষ্ট্র মানে গুজরাত গুজরাতকে বলা হয় সৌরাষ্ট্র সৌরাষ্ট্রের উত্তরাংশে এসে আরব সাগরে পতিত হয়েছে মহাভারতের সহদেবের মাহিষ্পতিপুর মহেশ্বর উম বিজয়ে বর্ণনা আছে তো সেখানে গিয়েও মহাপ্রভু আমরা একটা জিনিস দেখি মহাপ্রভু যেখানে গিয়েছে সেখানে কি সেখানে কোন তীর্থতে উনি স্নান বাদ দেয় যেখানে গিয়েছে সেখানে পবিত্র নদী পেলে সেখানে কি করেছে স্নান করেছে এর জন্য আমরা তীর্থযাত্রায় যদি কখনো কোনো পবিত্র নদী পাই তাহলে সেখানে স্নান করা উচিত তাহলে এটা আমাদের মঙ্গল হবে বোঝা গেল ঠিক আছে আজকে আমরা চৈতন্য চৈতন্য মৃত্যু এই পর্যন্ত রাখি এখন আমাদের গীতা ক্লাস স্টার্ট করব 
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय सल प्रभुपात की जय चैतन्य चरितामृत की जय कृष्ण दास कबीराज गोस्वामी की जय वृंदावन दास ठाकुर की जय समवेत भक्त वृंद की जय नीता गो प्रमानंदे हरि हरि बोल जरा लाइव आट कर भगवद गीतार क्लैसे जाय